আমরা কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীকে কোনোভাবেই ডিস্টার্ব করা কষ্ট দেওয়া তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করা এটা আমরা বিশ্বাসী না তো শেখ হাসিনা যদি নির্দোষ হন তাইলে তিনি বাংলাদেশে এসে প্রমাণ করুন তিনি নির্দোষ তিনি ওখানে আত্মগোপন করে থাকবেন কেন আর ভারতই বা তার দায়িত্ব এইভাবে নিবে কেন এটা তো ভারতের জন্য সম্মানজনক না ওনার জন্য সম্মানজনক না আমাদের নেতৃবৃন্দের বিচারের নামে অবিচার হয়েছে কই তারা তো জান নেই এ দেশ ছেড়ে আসসালাম আলাইকুম এন টিভির দর্শকদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট জাহিদুর রহমান দর্শক আজকে আমাদের অতিথি জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান জনাব শফিক এন টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম পাঁচ আগস্ট ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে এই সময়টাতে আপনার মূল্যায়ন কেমন আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে আপনাদের শ্রোতা দর্শক মণ্ডলীকেও স্বাগতম ধন্যবাদ আপনি জানতে চেয়েছেন যে পাঁচ আগস্ট বাংলাদেশে যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হয়েছে ছাত্র গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরপরে যে সরকার ক্ষমতায় বসেছে আট আগস্ট থেকে এই সময়ের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন পারফরমেন্সের ব্যাপারে আমাদের কি মূল্যায়ন আমাদের মূল্যায়নটা হচ্ছে যে জাতির প্রত্যাশা অনেক আর সাড়ে পনেরো বছরে অনেকগুলো জঞ্জাল সৃষ্টি করে রেখে গেছে আগে যারা ফেসিবাদী শাসন করেছে জাতির ঘাড়ে বসেছিল তারা এনাদেরকে এসে প্রথমে এই জঞ্জালগুলো চিহ্নিত করতে হচ্ছে তারপরে চিহ্নিত জঞ্জালগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার করার কাজে ওনারা হাত দিয়েছেন এ পর্যন্ত ওনারা যা করেছেন সেটা ইতিবাচকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু প্রত্যাশা জাতির অনেক বেশি এরছে আমরা আশা করব যে আগামীর দিনগুলোতে তাদের সংস্কার উদ্যোগগুলো আরও বেশি গতিশীল হবে যাতে জাতীয় প্রত্যাশা পূরণ হয় এখন দেখা যাচ্ছে যে বাজারে গেলেই জনগণের একটা নাভিশ্বাস এটা নিয়ে আপনাদের ভাবনা কেমন না সেটার অংশ তো জনগণ তো আমরাও জনগণের অংশ আমরাও বাজারে গেলে যে কেউ কষ্ট পাবেন এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য যেটা বাজারে এখন আছে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই অসহনীয় বিশেষ করে সীমিত আয়ের মানুষ যারা তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার বাজার থেকে কোনো কিছু সংগ্রহ করা এটার মূল কারণ হচ্ছে যে সিন্ডিকেশন গত সাড়ে পনেরো বছরে গড়ে উঠেছিল এই সরকারের সেই সিন্ডিকেশন এখনও ভাঙতে পারেনি এটা শুধু বাজারে নয় সব জায়গায় এই সিন্ডিকেশন রয়ে গেছে এই সিন্ডিকেশন না ভাঙলে বাংলাদেশের জন্য সামনে ভালো কোনো সুখবর নেই এই জন্য সকল সিন্ডিকেশনের আগে এইটাতে গুরুত্ব দিতে হবে কারণ এর সাথে আঠারো কোটি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সবাই এফেক্টেড তা আমরা সরকারের কাছে এটার জোর দাবি জানিয়েছি এই ক্ষেত্রে সরকার যদি কোনো শক্তিশালী উদ্যোগ নেয় জনগণের সহযোগিতা পাবে স্পেশালি একটা দায়িত্ব দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে আমরাও সহযোগিতা করব আপনার পরিবারটা চিকিৎসা আপনার পরিবারটা চিকিৎসক পরিবার আপনি নিজে একজন চিকিৎসক আপনার মিসেস আমেনা শফিক একজন চিকিৎসক আপনার ছেলে রাফাত সাদিক একজন চিকিৎসক দুই হাজার বাইশ সালের নয় ডিসেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং সেই বছরের বাইশ সেই বছরের ডিসেম্বরে আপনি গ্রেপ্তার হলেন দীর্ঘ পনেরো মাস আপনি কারাগারে ছিলেন কেমন ছিল সেই দিনগুলো কারাগার তো কারাগারই কারাগারে তো কাউকে সেবা যত্ন করার জন্য নেওয়া হয় না বরঞ্চ বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন শারীরিক নির্যাতন করা হয় আমার ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন যদিও সেই মাত্রায় ছিল না কিছু তো ছিল অস্বীকারই করতে হবে একটা স্বাভাবিক মানুষের যে জীবনবোধ সেখানে এটার কোনো ব্যবস্থা প্রথম দিকে ছিল না যদিও পরে হয়েছে আর মানসিক নির্যাতন তো সীমাহীন ছিল ভিতরে রেখে অনেক ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে সরকার পাকানোর চেষ্টা করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার ইচ্ছায় ব্যর্থ হয়েছে তারা সেটা পারেনি তো সেই দিনগুলো সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা হয়েছে যে আমি আমার প্রিয় দেশের মানুষকে যে দেশটাকে জনগণকে ভালোবাসি আমি এই সময়টা কারো কোনো সেবা করতে পারলাম না আমি কয়েকদিন বাঁচবো তাও জানি না মানুষের জীবন খুবই সীমিত আমার আজীবনের এটা অভ্যাস বলতে পারেন প্র্যাকটিস বলতে পারেন আমি যখনই যেখানে থেকেছি চেষ্টা করেছি আমি ছোট্ট মানুষটির দ্বারা কারো যেন কোনো ক্ষতি না হয় বরঞ্চ কিছু উপকার করতে পারি তা আমি যে এই পনেরো মাস কারো পাশে দাঁড়াতে পারলাম না এটা আমার জন্যেও ক্ষতি আমার প্রিয় জাতির জন্যেও ক্ষতি এর চেয়ে বড় কথা হলো যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য সংগঠনের মূল ব্যক্তিকেই তারা জেলে আবদ্ধ করেছিল সেক্রেটারি জেনারেলও আবদ্ধ ছিলেন তিনি আমার থেকে আরও আগের থেকে ছিলেন তারপরে একজন নায়বে আমির ছিলেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন তারা দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন এরকম দফায় দফায় আমাকে তো এই প্রথমবার না এই সরকার এটা তৃতীয়বার নিয়েছে দফায় দফায় নিয়ে দীর্ঘ সময় আটকে রেখেছে সংগঠনকে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য জাতিকে ডিপ্রাইভ করার জন্য 
তো যা হবার তো হয়েই গেছে দেখেছেন আপনারা এগুলা কোনোটাই কাম্য তো নয় বরঞ্চ এগুলা আসলে অকল্পনীয় ছিল দু হাজার তেরোতে আপনাদের দলের নিবন্ধন বাতিল করলো তারপরে দু হাজার বাইশে এসে আপনাদের যে জোরটা ছিল বিএনপির সাথে সেটা ভেঙে গেল অথচ উনিশশো একানব্বই সালে এবং দু এক সালে আপনাদের সমর্থন এবং আপনাদের সাথে জোট করেই বিএনপি ক্ষমতায় গিয়েছিল এখন বিএনপির সাথে আপনাদের সম্পর্কটা কেমন তারও নির্যাতিত দল যেমন আমরা নির্যাতিত যদিও আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা আসলে বাস্তবে চিন্তা করতে গেলে এই ক্ষতি আর কারো হয়নি দল তাদের বড় মানুষ বেশি হয়তো বা তাদের জেলে গেছেন মারা গেছেন গুম হয়েছেন পঙ্গু হয়েছেন এটা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু আর্থ কোনো দলের এক দুই করে এগারো জন নেতাকে খুন করা হয়নি এটা একমাত্র জামাত ইসলামে আর কোনো দলকে নিষিদ্ধ করা হয়নি আর কোনো দলের নিবন্ধন কেড়ে নেওয়া হয়নি আর কোনো দলের প্রতীক বাতিল হয়নি এই সমস্ত অন্যায় অপরাধগুলো সরকার আমাদের বিরুদ্ধে করেছে জুলুম করেছে তো সেই যাত্রায় আমরা তারপরেও যারাই মজলুম শুধু বিএনপি না আমরা না এখানে মজলুম হয়েছেন আলিম উলামা হেফাজতের সর্বস্তরের মানুষ আর অন্যান্য ধর্মীয় দল অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন সামাজিক সংগঠন কাউকে তো ওরা বাদ দেয়নি শুধু ওরা আর ওদের চোদ্দ দল ছাড়া সবাইকেই তারা নির্যাতন করেছে তো নির্যাতিতের দল হিসাবে আমাদের সবার তো একটা সহানুভূতি পারস্পরিক যোগাযোগ অবশ্যই আছে জোট না থাকলেও জাতীয় স্বার্থে আমরা সব সময় সাড়া দিয়েছি এখনও সাড়া দিচ্ছি ভবিষ্যতেও সাড়া দেব নির্বাচন কমিশনের অধীনে এগারোটা দল নিবন্ধিত যারা ইসলামপন্থী দল হিসেবে পরিচিত একটা গুঞ্জন ছিল যে এদের সাথে করে আপনারা নতুনভাবে একটা জোট করার কথা ভাবছেন কিংবা করছেন সেই বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছি আগেই বলেছি যে যারা নির্যাতিত হয়েছেন সরকারের নির্যাতনের কারণেই তারা সরকারের ফেসিস চেহারাটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই দেশে ইসলামপন্থীদের একটা বিশাল প্রভাব এই সমাজে আছে কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ইসলামপন্থীদের কোনো শক্তিশালী জোট বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হওয়ার কারণে তারা দেশের বড় খেদমতের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন এখন স্বাভাবিকভাবেই সবাই ফিল করছেন যে না দেশের খেদমতের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে সেটাকে আমরা মহরব করছি না কেমন জোট হতে পারে সেটা জোট হবে কি না এটা বলতে পারবো না জোটের রাজনীতি তো ধরেন বাংলাদেশে হয়েছে মানুষ দেখেছে আবার যুগপৎ কর্মসূচি রাজনীতিও দেখেছে সেটা যে কোনো ফর্মে হতে পারে ভোটের মাঠে অর্থাৎ নির্বাচন যদি আগামীতে হয় কারণ আপনাদের দলটা এই নিয়ে প্রায় তিনবার নিষিদ্ধ হলো সংগঠনটা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে এবং নানা রকম বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে আপনাদেরকে এগিয়ে যেতে হয়েছে যেটা আপনিও বলছিলেন যে এতটা স্ট্রিম রোলার অন্য কারো কোনো দলের উপর দিয়ে যায়নি তো যদি সেই রকম বারবার ধাক্কা এসছে তো সামনে যদি মাঠের ভোটের রাজনীতিতে আমরা আসি সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রস্তুতি কেমন আমাদের প্রস্তুতি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মতো করে আছে সফার বাংলাদেশে যতগুলো দল আছে নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত যারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের ময়দানে জনগণের মাঝে কাজ করছেন অন্যান্য দলের কথা আপনারা বলবেন আমি বলবো না কিন্তু আমাদের দলটা আমাদের গঠনতন্ত্র পুরাপুরি অনুসরণ করে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক বলেন বা পরামর্শভিত্তিক সংগঠন পরিচালনা বলেন আমরা শতভাগ এটা প্র্যাকটিস করি যার কারণে আমাদের দল গুছানোর কোনো প্রশ্ন আসে না দল আমাদের সবসময় গুছানো থাকে যাই থাকি আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখানে যেহেতু শৃঙ্খলা এবং সিস্টেম ফলো করা হয় এই কারণে এখানে নতুন করে গুছানোর কোনো প্রশ্ন এখানে দেখা দেয় না আর নির্বাচনী মাঠ অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে তো সেখানে আপনি যদি এককভাবে নির্বাচন করেন আপনার প্রস্তুতি ও এক ধরনের আপনি যদি অন্য কারোর সাথে একটা সমঝোতা বা ঐক্যের ভিত্তিতে করেন সেটা হবে আরেক ধরনের আমরা সবগুলো অপশন সামনে রেখেই আমরা আগাচ্ছি দোয়া করবেন যে শেষ স্বার্থে জনগণের স্বার্থে আল্লাহর দিনের স্বার্থে যেটা উত্তম আল্লাহ যেন সেই পথটাই আমাদেরকে বাছাই করে নিতে সাহায্য করেন কোনো বিশ্লেষক বলছেন যে আগামীতে এমন একটা পর্যায়ে আসতে পারে যেখানে হয়তো আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নাও আসতে পারে কিংবা তাদের আসতে নাও দেওয়া হতে পারে এরকম কথা বলা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকাটা কেমন হবে জামাত ইসলামের যে বিএনপির সাথে জোট করা নাকি একটা বড় বৃহত্তর বিরোধী দলের মতো কোনো একটা পর্যায়ে নিজেদের দলকে নেওয়া দেখেন আমরা কি করব না করব এটা বড় কথা না বরঞ্চ যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন গণতন্ত্র কিন্তু কোনো ইজম না এটা একটা প্রসেস দেশের শাসন ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য যারা বিশ্বাস করেন তাদের একটা জায়গায় কমপক্ষে সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে এটি হলো জনগণের পছন্দ জনগণ অতীত বিশ্লেষণ করে যত জনগণ বর্তমান কার্যক্রম বিবেচনায় নেয় এইটা নিয়ে জনগণ কারে বসাবে কারে বসাবে না 
কে কাকে তারা বিরোধী দলে দেখতে চায় আর কাকে সরকারি দলে দেখতে চায় এটা জনগণের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়ার নামই হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর আমরা বিশ্বাস করি যে এর চেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহ তালার ফায়সালা যে আল্লাহ তালা এই সমস্ত সৃষ্টি লোকের সৃষ্টি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা তিনি তিনি সৃষ্টি করেছেন তার নিজের হাতে সুতরাং তার প্রকৃতিতে বিশেষ করে মানবজাতির মধ্যে কাকে তিনি তার সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন সেই ফায়সালাটা এককভাবে আল্লাহ তালার তা আমরা ওই জায়গা থেকে যেহেতু বিশ্বাস করি আল্লাহ তালার ফায়সালা এবং মানুষের সমর্থন এর ভিতর দিয়ে জামাত ইসলামী যেখানেই থাকুক আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ এবং জনগণের পক্ষে কথা বলা সেবা করা এবং নির্বেজাল সেবা দেওয়া যেখানে আমাদের কোনো করাপশন থাকবে না এবং কোনো স্বজন প্রীতি থাকবে না বৈষম্য থাকবে না এই করাপশন স্বজন প্রীতি বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে একটা সমাজ আমরা দেখতে চাই আমরা এর চয়েসের দায়িত্ব জনগণকে দিয়ে দেব আমরা দাবি করি না যে আমরা ক্ষমতায় যাব এটাও দাবি করি না যে আমরা এতটা আসন পাবো এটা যে যার মতো করে বলুক এটা তাদের ব্যাপার আমরা এগুলো বলবো না আমরা যদি এটাই বলি তাইলে জনগণের এখতিয়ারের জায়গাটা থাকলো কোথায় আমরা জনগণের এখতিয়ার এবং আল্লাহ তালার ফয়সালার উপরে বিশ্বাসী আপনার একটা আপনাদের দল থেকে একটা কথা বলা হচ্ছিল যে সংখ্যানুপাতিকভাবে আসন বরাদ্দ এটা নিয়ে এর আগেও বাম কিছু দল সোচ্চার ছিল এবার আপনারাও হচ্ছেন কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের এক একটা অংশ মনে করছে যে না এইটা দিয়ে মানে অন্য কোনো শক্তিও আসতে পারে এরকম একটা আশঙ্কার কথা বলছে তারা বলছে আওয়ামী লীগ আসতে পারে এটা কি ভিয়েতনাম থেকে আসবে না চীন থেকে আসবে নাকি আমেরিকা থেকে আসবে যদি সেই রকম কোনো শক্তি মানুষের কাছে আমাদের কর্মকাণ্ডের চাইতে উত্তম হয়ে মানুষ তাদেরকে দেখবে আওয়ামী লীগের কথা বলছেন যে আওয়ামী লীগ এইমাত্র কিছুদিন আগে গোটা দেশের জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে মানুষ খুন করেছে পঙ্গু করেছে মানুষকে গড় ছাড়া করেছে হাজার হাজার মানুষের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে সেই আওয়ামী লীগ যুব সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে শিশুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বিক্ষুকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আঠারো কোটি মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তারা কেমনে আসবে এখানে তাদের নৈতিক জায়গাটা কোথায় তারা তো নিজেদের নৈতিক জায়গা রাখেইনি তো তাদের নিয়ে এত জুজুর বয় করার কী দরকার আছে আমরা তো কোনো দিন বলি নাই যে আমরা আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আসলে আমাদের আপত্তি নাই জনগণের আপত্তি আছে আমাদের না থাকলেও যেই জনগণের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ যুদ্ধ করেছে সেই জনগণকে চাইবে যে আওয়ামী লীগে এসে নির্বাচন করুক এখানে চাচ্ছে না তো জনগণ এটা তো প্রকাশ্যে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু বিএনপি চাচ্ছে তরিঘুরি নির্বাচন আবার আপনারাও চাইছেন যে কিছুটা সময় নিয়ে সংস্কারের পরে কেন আমরা কিছুটা সময় নেওয়ার পক্ষে না আমরা বলছি যৌক্তিক সময় সংস্কার না করে যদি কোনো নির্বাচন হয় সেই নির্বাচন তো অর্থ নির্বাচন হবে না এমন নির্বাচন হতে হবে যেখানে নির্বাচনে সকলের জন্য কমফোর্টেবল একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড থাকবে এই ফিল্ড তৈরি করার আগ পর্যন্ত যদি নির্বাচন হয় সেই নির্বাচন আবার বার্ষিক মহিন এক পেশে এবং বিভিন্ন দুষে দুষ্ট হবে সেই নির্বাচন জাতির প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে না আবার সংস্কার যারা করবেন এখন যারা সরকারে আছেন দায়িত্বে আছেন তারাও যদি এটাকে দীর্ঘসূত্রিতার দিকে নিয়ে যান সেটাও জাতির জন্য ভালো হবে না এই জন্য আমাদের ডায়লগে আমরা পরিষ্কার বলেছি যে আপনারা বেশি সময় নেবেন না কম সময় নেবেন না আপনারা অবশ্যই যথাশীঘ্রই আপনারা একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য পার্টিসিপেটরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন আর সেটা একজন উপদেষ্টাকে বলেছে যে দু হাজার মধ্যে আপনার প্রত্যাশা কেমন যদি উপদেষ্টা বলে থাকেন দুই হাজার পঁচিশের মধ্যে করবেন পঁচিশের কোন মাস্টের মধ্যে করবেন সেটাও তাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে একটা ভূ রাজনৈতিক বিষয় আছে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে একদিকে ভারত একদিকে চীন আর একদিকে আমেরিকা ভারতের সাথে জামাত ইসলামের সম্পর্কটা এই মুহূর্তে কেমন কিংবা সম্পর্কর বিষয়ে আপনারা কত দূর চেষ্টা করছেন আবার এই কথা বলে আসছে এবং আপনাদের মিডিয়াতেই বলেছি যে ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ আমাদের প্রতিবেশী ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকবো আমরা ভালো থাকলে তারাও ভালো থাকবে এটা কিন্তু মিউচুয়াল ম্যাটার মিউচুয়াল রেসপেক্ট লাভ অ্যান্ড ইকুইটির ভিত্তি ভিত্তিতে আমাদেরকে চলতে হবে তো ভারত এ পর্যন্ত যেটা প্লে করেছে শুধু বাংলাদেশ না এই রিজনের কোনো দেশের সাথেই তারা সেই সম্পর্কটা রাখতে পারেনি এই জন্য আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে কোনো দেশের সাথেই তাদের সেই রকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নাই আমরা কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীকে কোনোভাবেই ডিস্টার্ব করা কষ্ট দেওয়া তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করা এটা আমরা বিশ্বাসী না আমরা চাই যে তারাও ভালো থাকুক আমরাও ভালো থাকি এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো আছে সেটা ন্যায্যতার ভিত্তিতে স্যাটেল হোক যেমন আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির ব্যাপার আছে সীমান্তের বিভিন্ন বিষয়ে সেই একতরফা যেগুলো আমাদের লোকদেরকে তারা খুন করে সেই বিষয়গুলো আছে পানি আগ্রাসনের ব্যাপার আছে এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় রয়ে গেছে যে বিষয়গুলো স্যাটেল হোক আমরা অবশ্যই চাই সেটা হোক সমতা ন্যায্যতা এবং শ্রদ্ধার ভিত্তিতে তো ভারতের তরফ থেকে কি আপনার
আমরা একবার দেখেছিলাম যে আমাদের এই বক্তব্যকে তারা বিবেচনায় নিচ্ছে কি বিবেচনায় নিল সেটার ফল এখন আমরা পাই আমেরিকা এবং চীনের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন সারা দুনিয়ার সাথে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই এবং তাদের সাথেও তারাও যেহেতু এই সভ্য দুনিয়া আমাদের এই দেশের উন্নয়নের সহযোগী সেই কারণে সবার সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো আমাদের কারো সাথেই খারাপ নয় আর একাত্তর একটা কথা আছে আপনাদের ভূমিকা নিয়ে তো সেই সময় প্রজন্মের কাছে আপনাদের কি বার্তা এখন সেই সময়ের কোনো প্রজন্ম এখন তেমন বাংলাদেশে বেছে নাই যারা আছে তারা তো কোনো দেখেছে এখনও দেখছে কার কি চরিত্র এটা মানুষের সামনে একদম স্পষ্ট চরিত্র হঠাৎ করে মানুষের নষ্ট হয় না ভালো হয় না এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ব্যাপার যে মানুষগুলো সারা জিন্দেগি পরিচ্ছন্ন চরিত্র মেনটেন করলো তারা হঠাৎ করে কয়েকদিনের জন্য খারাপ হয়ে গেছিল একত্তর সালে এটা কেউ বিশ্বাস করে না এগুলো সব গাজা করি সেখান বিচার যদি সত্যি ফেয়ার হতো তাহলে আদালতে প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে সমস্ত সাক্ষী এনেছেন এর ভিত্তিতে নিজামেকে তো একদিনেরও আমরা কারাগারে রাখতে পারি না আমরা জেল দিতে পারি না একদিনের জন্য তারপরে তো ফাঁসি দিয়েছে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছে কারণ এটা কোনো বিচার ছিল না এটা ছিল তাদের ওই সমস্ত প্রপাকাণ্ডাকে সত্য প্রমাণ করার একটা ব্যর্থ প্রয়াস শেখ হাসিনা সহ কয়েকজন অর্ধ শতাধিক লোকের তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে আপনার কী মনে হয় শেখ হাসিনাকে কি ভারত ফেরত দেবে ভারতকালকে বলেছে যে তিনি ওখানেই থাকবেন তো এতে করে আমাদের ভারতের সাথে সম্পর্কটা কি হবে ভারতকে ভারত কি শেখ হাসিনাকে ফেরত দেবে আর তার বিরুদ্ধে কি দেশে এনে বিচার কার্যকর করা যাবে কি ভাবছেন আপনারা আমাদের দেশে বন্দি বিনিময় চুক্তি তো এর আগেও কার্যকর ছিল এমনকি দুষ্ট কোনো মানুষ যদি কোনো একটা বন্ধুত্বপূর্ণ দেশে থাকে যে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি আছে সেটাও বিনিময় হয় তো শেখ হাসিনা যদি নির্দোষ হন তাইলে তিনি বাংলাদেশে এসে প্রমাণ করুন তিনি নির্দোষ তিনি ওখানে আত্মগোপন করে থাকবেন কেন আর ভারতই বা তার দায়িত্ব এইভাবে নিবে কেন এটা তো ভারতের জন্য সম্মানজনক না ওনার জন্য সম্মানজনক না আমাদের নেতৃবৃন্দের বিচারের নামে অবিচার হয়েছে কই তারা তো যান নাই এ দেশ ছেড়ে তারা তো এখানেই থেকে আল্লাহর উপর ভরসা করে ফাইট করেছেন হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেছেন কারো কাছে মাথা তো নত করেন নাই এবং যাওয়ার সময় তারা উচ্চকণ্ঠে বলে গেছেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা এটা একদিন প্রমাণ হবে ইনশাল্লাহ এই অভিযোগগুলো যে মিথ্যা ছিল পাঁচ বছর ধরে আপনি দলটির আমিরের দায়িত্বে বিশেষ করে এই পাঁচ বছরের দীর্ঘ সময়টাই ছিল কঠিন সময় ছিল কী রহস্য ছিল যে এই পাঁচ বছর দলটাকে আপনি এইভাবে ঠিক সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা কোরআনের সৌন্দর্য এটা আমার কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার না আল্লাহর কোরআন যাদের অন্তরে আছে আল্লাহ তালা সেই রকমই তাদেরকে সাহায্য করেন এবং এই সৌন্দর্য রক্ষা পায় আমার ব্যক্তিগত কোনো বিষয় না আমার সহকর্মী যদি কিছু থাকে সেটা আমার সহকর্মীদের ছোটোবেলায় আপনার কী হওয়ার স্বপ্ন ছিল আমার ছিল একজন ভালো কৃষক হওয়ার স্বপ্ন কিন্তু আমি তো হতে পারলাম না আমি চেয়েছিলাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে পড়ব আমার মা জিজ্ঞেস করলেন এটা কোথায় আমি বললাম ময়মনসিং উনি বললেন আমার ছবি আঁকিয়া দেখাও তো আমি যখন ঢাকা হয়ে ময়মনসিং দেখাইলাম উনি বললেন এখানে তোমার যাওয়ার দরকার নাই বললাম তাইলে কী করবো আমি কয় যে দেখো তুমি ডাক্তারি পড়তে পারো কি না তা আমি তখন আমাদের সময় একা একসাথে আটটা মেডিকেল কলেজে আপনি ইচ্ছা করলে অ্যাপ্লাই করতে পারতেন আটটাই পরীক্ষা দিতে পারতেন যেখানে আপনি টিকবেন আপনার পছন্দ মতো একটা রেখে বাকি সাতটা ছেড়ে দিবেন যদি আপনি আটটাই কোয়ালিফাই করেন একাধিকটা করেন একটা রাখবেন বাকিটা ছেড়ে দিবেন তো আমি বললাম যে এই সুবিধা এখন আমি কোথায় করবো বললেন যে তুমি সিলেটে করো আর কোনো জায়গায় না ওনার কনফিডেন্স দেখে আমার মনে হইতো যে টিকেট ওনার পকেটে উনি যদি আমারে দিয়েই রাখছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা মেডিকেল কলেজে অ্যাপ্লাই করেছি এবং সেইটাই পরে আল্লাহ কবুল করেছেন মায়ের এই দোয়া আমাকে এখনও আন্দোলিত করে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে চিকিৎসক হলেন আপনার স্ত্রী চিকিৎসক সন্তান চিকিৎসক চিকিৎসা সেবায় কতটা সময় দেওয়া যায় এখন তো পারি না এক সময় তো দিয়েছি তবে একটু সম্পর্ক আমার আছে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কিছু আছে আলহামদুলিল্লাহ একটা মেডিকেল কলেজ আছে শুধু মেয়েদের জন্য আবার নার্সিং ইনস্টিটিউট আছে আবার নার্সিং কলেজও আছে এই তিনটা উইংয়ে এখন কাজ চলে আমি এক সময় সেখানে একটু সময় দিতাম ওটা ফাউন্ডার হিসেবে কিন্তু এখন আর অ্যাকচুয়ালি পারি না এখন জনগণের সংগঠনের সমাজের কাজ করতে গিয়ে এখন সেদিকে আমার ফিরে থাকানোরও কোনো সুযোগ নেই এই বয়সে আপনি সারা বাংলাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন এত শক্তি কোথায় পান কোনো মানুষ নিজে পারে না যদি আল্লাহ তাকে সমর্থন না দেন আল্লাহ যতটুকু দেন আমি সেইটা চেষ্টা করি তারপরে আমি লজ্জিত আল্লাহর দেওয়া সমর্থন পুরোটা আমি সদ্ব্যবহার করতে পারি কিনা আল্লাহ ভালো জানেন আমি একটা উইল ফোর্স রাখি যে জীবন কয় দিনের এই যে কয় দিন আসি মানুষের জন্য চেষ্টা করি কিছু করে যাওয়ার সেই জায়গার থেকে আল্লাহ সাহায্য করছেন এবং চেষ্টা করছেন কেমন বাংলাদেশ দেখে যেতে চান আপনি এই ছেলেমেয়েরা যে স্লোগান দিয়েছে সেইটাই দেখে যেতে চাই উই
ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার আগেই তার হাতে কাজ চলে আসবে ছাত্রদের যুবকদের যুবতীদের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করা হবে এবং প্রত্যেকটা নাগরিক প্রত্যেকটা নাগরিকের আমানত রক্ষার ব্যাপারে সচেতন থাকবে কেউ কাউকে ঠকাবে না নিজেকেও ঠকাবে না সবাই অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করবে রেসপেক্ট করার চেষ্টা করবে এরকম একটা দেশ যদি আমরা গড়তে পারি তাহলে আমাদের যুব সমাজের যে প্রত্যাশা যে আত্মত্যাগ এগুলো সফল হবে ইনশাল্লাহ যে আমরা একটা সম্প্রীতির সুসমৃদ্ধ বাংলাদেশ পাব যে বাংলাদেশ হবে বৈষম্যহীন যেখানে থাকবে সামাজিক শুভেচ্ছা প্রায় বলছেন মানবিক বাংলাদেশ চান আর আপনার দলের নেতারাও বলছেন যে আপনারা যদি দেশ সেবার সুযোগ পান তাহলে বেকারদেরকে প্রত্যেককে আপনারা একটা মোটা অঙ্কের অর্থ সহযোগিতা করবেন যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে না না এটার একটু ব্যাখ্যা আছে অবশ্যই আমরা মানবিক বাংলাদেশ চাই এবং মানবিক বাংলাদেশ গড়ার জন্যই আমাদের সমস্ত কর্মসূচি পরিচালিত হয় যেটা বলেছেন দশ লক্ষ টাকার একটা ব্যাপার আমাদের একজন দায়িত্বশীল নেতা বলেছিলেন তিনি এটা বলেন নেই যে জামাত ইসলামী টাকাটা দেবে তিনি বলেছিলেন তখন দেশের ব্যাংকিং এবং নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল সেক্টর যেগুলো থাকবে ইনস্টিটিউট যেগুলো থাকবে তাদের মাধ্যমে এই কাজটা করা হবে যাতে পটেন্সিয়াল যুবকরা তারা বেকার না থাকে চাকরি করার যে করবে ব্যবসা করার যে করবে এই ব্যবসা করার যোগ্যতা যার আছে যারে তারে তো এটা দিয়ে লাভ হবে না রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হবে যার আল্লাহ তালা সেই কোয়ালিটি দিয়েছেন তাকে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে বা করা হবে এটা রাষ্ট্র করবে যে রাষ্ট্রটা ওই রকম বিল্ড আপ হবে রাষ্ট্রেই করবে এবং এখানে ওই কেউ জাহাজ ভর্তি করে টাকা বিদেশে নেওয়ার আর কোনো সাহস করবে না জুলাই আগস্ট বিপ্লবে যারা শহীদ হয়েছেন আহত হয়েছেন তাদের মামলার ব্যাপারে কি নিরীহ লোক নিরপরাধ লোকদেরকে আসামি করা হচ্ছে এটা নিয়ে আপনাদের অবস্থান কি আমাদের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট আমরা একজন নিরপরাধ লোককে আমাদের দেওয়া মামলায় আমরা আসামি করি নাই এখন অন্যরা যদি করে সে দায়িত্ব আমরা নিতে পারবো না আমরা পরিষ্কার বলেছি যে একজন নিরপরাধ মানুষ যদি আমাদের দলের কোনো কর্মী সমর্থকের মামলায় থাকে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনে একশো নেব দশটা মানুষ দোষী হয়ে এসে মুক্তি পাক কিন্তু একটা নির্দোষ মানুষ যদি শাস্তি পায় এটা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ এটা যাতে কোনো অবস্থায় না হয় আমাদের অবস্থান এখানে স্পষ্ট শক্ত বিভিন্ন জেলায় জেলায় আমরা থেকে হলপ নামার একটা ব্যবসা তৈরি হয়েছে এই অবস্থা তো আর একটা বৈষম্যের তৈরি করছে সমাজে যারা এরকম যারা করবেন তারা নিশ্চয়ই জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন আর জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে কি হয় চোখের সামনে প্রমাণ তাদের কমিটমেন্ট এই জায়গায় স্বচ্ছ হওয়া উচিত হ্যাঁ বিভিন্ন দল তাদের কর্মীরা যারা এরকম অপরাধ করছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা দৃশ্যমান কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখছি কিন্তু থামছে না অনেকেই বলতেছেন এটা দুঃখজনক থামা উচিত যদি না থামে তাহলে জনগণ তখন অবশ্যই ভিন্ন চিন্তা করতে বাধ্য হবে এনটিভির দর্শকদের জন্য কি বলবেন এনটিভির দর্শকদেরকে আমরা মানবিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য দর্শক শুধু নয় বাংলাদেশের প্রিয় জনগণের কাছে আমরা দুয়া চাই সহযোগিতা চাই পাশে চাই সাথে চাই আমরা সবাই একসাথে ইনশাল্লাহ লড়ে যাব মুক্তির মঞ্জিলে পৌঁছার জন্য যতদিন পর্যন্ত এই মুক্তি বর্জিত না হবে আমাদের ছেলে মেয়েদের স্লোগানই আমাদের স্লোগান যে আবু সাইদ মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ মুক্তি না আসা পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে ইনশাল্লাহ সম্মানিত আমির আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমির ডাক্তার শফিক রহমান নিশ্চয় আগামীতে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটিভির সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ